，今儿奢侈一把，来盘象棋软件大战，别吓着啊！本盘棋由暴露万象和不知其趣合伙点播啊，他是这么说的：发生在2021年或者22年，不确定。红方叫江湖八饮， 1 2 8盒，黑方叫啥名还有多少盒不清楚。比赛开始，方便的话对着屏幕杵两下，当头炮，马来跳。红挺兵控马，对手平炮，上马出车，两头蛇，中炮对三步虎，黑方这边送卒，拱过来进车抓，红方不给再冲一下，平车抓兵抓象，红方平炮视角，意思是说你随便吃，吃兵红旗就上马，对手选择砍象了。红方呢一通小连招，首先平炮打黑方底象，抽车啊不管不行，上马，红方马退窝心来一脚，黑方还有一个点，上边马还有，炮呢也是有根，黑方继续躲，红方顺势马九进七，这就是气象之后的一个补偿吧，让对手一子多动，红方好出子嘛，比赛继续。黑方补象，红方炮后藏车，因为红方有窝心马，他早晚得跳。你要不平车直接跳的话，黑方始终有一个背后掏，先平车合理。黑方补士，红向下冲撞炮，黑方的炮咋定位呢？如果说这样啊，打中兵，炮阵无子，红方可以跳出窝心马。也可以平炮，用马来登车，他没什么太好的点，你放在边路不行吧？红方打足了，吃双车，那这两个点是去不了了。往后来一波，红方跳出窝心马，又是打车，登车躲，红方接着跳，这多亏呀、啊！临场黑方退了一步，不让这个兵靠过来。再拱一下，前进。红方这兵是有根的，他做了一下预判，把中炮拆了，开始设计飞刀了啊！黑方居一平四亮出来，站肋，红进炮到下二路。现在这个兵啊可以横着走了，到时候黑方居难受啊，先抬起来，这也没法捉马，放在齐河。红方继续往右侧调动子弟。这还是先手踩车呢，黑方呢退两步，红方左翼有车马兵，马挡住了车，红方想给他跳开，前方无路，他蹦到了中间，造型虽然说奇特一点，不过呢亮车了，黑方卒五进一，要干什么很明显了，红方出右车，炮儿平五要给镇上，这怎么化解？跳出窝心马，那黑方就平局拉住，红方被动，但是不用怕，红方是软件人有的是招，一百二十八盒啊，进炮打车，黑方计算过后退车了。那么红方的中兵是没根的，为啥不能吃呢？因为不合适，红方平兵叫杀，下底车不就没了吗？你砍不动，人有根呢，黑方只能落势。此时红方将窝心马跳出来，踩双车。黑方有两种选择，反正都是平车。先看这个，红方中路的马动不了，被炮锁死了。那对子呢？这回能动了，你吃炮，我踩车。他如果进车别马腿儿。红方干掉中炮一将，黑方踩了，再把他撤回来，打车。这个移动，那个就没啊。红方占优了，咱们看下一种变化。第二种是平四路车，红方踩掉五路车，咋接？到底吃不吃车啊？你要是先打马，那么红方从这儿跳下来，他可就吃不到了。如果直接吃车，红方就进马。这期也是红油啊，攻势强大。
，踩着马，红方的车还能往这点。这个局面，红方已经有六七百分的优势了。前面讲了，红方进炮打车，黑方吃兵是亏的。实战退回来，放在竹林。红方平兵叫杀，黑方有个对子儿，一百二八盒不换，跳出窝心马。黑方双车抢马，红退炮看。这几步走完，红方阵型也是更加协调了。黑方吃兵抓炮。闪人，进车再抓。红方伸炮过河去打车，哎，把先手抢回来了。黑方你刚好不能打中兵，红方吃完炮还登车呢。那边要对着车，黑方白丢一炮嘛。那怎么整？躲车吧。红方继续发力，前期不是有个锁喉炮吗？他除了保护过河兵，还别象腿呢。来，进车捉双，马炮全脱根，第一选择必定是吃炮，他有威胁。对面发射了啊，马不要。下底炮，红方还是挺麻烦的，锁死底象抓中间的马，反正那边死死不及吃啊。他也不是什么狠角色，红方先来一招马退窝心，又给整回来了。踩这个对这个，黑方双车联手，换了，跳出窝心马踹炮，那边有点孤单，射过来，跟车要配合，红方左边空门，对手就心中有数，吃马，这个地方老关键了，咱们先来分析一下双方各自有什么手段，红方有个小兵锁喉。他最直观的手段就是下底炮，锁死底象，然后再砍掉中象，大刀弯心，一步、两步、三步杀。再看黑方啊，假设对手将，红方不能上士，因为这里平炮太厉害了，三子归边，这样确实比红方要快，但是他可以上帅。上帅，人家有马，你不能从这儿将。你要是平一步呢，红方进马，还是能看出这个点。咱们再来看看啊，那这个节骨眼他要是平炮呢，还是红方厉害。人家进炮往这一别，底象是彻底动不了了。黑方是不是得走这个呀？有了炮，黑方可以双将。老帅不能退就死了，对吧？一步杀，那将马送掉，让你吃。红方狙杀底象，你黑方整吧，怎么走都慢一步。狙炮双将上天，退炮叫杀。不好意思，红方先出手了，小刀弯心。底士跟老将不能吃兵，只能出将，绝杀了。临场黑方将都没将，他选择卒五进一过河。这手棋是败招，他很希望红方能吃兵。这五路马动不了了，被炮锁着，然后再下底将。红旗不敢上帅了，因为进局又凉，马动不了。上士的话，黑方就平炮。这个造型是黑方快。好，咱们往前退一退啊。这步卒五进一啊，出现盲点了。毕竟红方一百二十八盒啊，红方走出了一步惊天妙手，你们谁都想不到。不信就暂停，先猜一猜。这手棋就是弃车杀将，太震撼了，不敢想象啊！此招一出，红方优势已经非常巨大了。那么黑方这个进卒走错了，应该走什么？最后咱们再说吧，先把这棋讲完。红方这手棋，他属于是一个长距离弃子，黑方也只能吃啊！你再不吃，人下底炮了，杀中士去了，收掉。红进炮别象腿叫杀，底象走了，这一将就死。黑方落士，将一军上士。
平炮再叫杀，对手只剩出将了，然后朝上运马。注意，这是叫杀，演示一遍呗。重炮，上将进马，上天，再将往后来。哎，几步就完事儿了，看黑方咋走。黑方得想个办法，不能让红方踩掉这卒。这里呢，先打中兵一将，补左是铁门栓，补右是有闷弓，那只好跳出窝心马，进炮将，上帅，退居竹林。这暂时能顶一顶。红方重炮，上将，踩掉边卒，人要往这儿蹦了。退炮成杀，充足一点用没有，那不还是跳吗？你居过来白给，咋整呢？黑方将一军，上帅再将平居过来，确实这个点看住了，红旗退炮又给人挡住了，还是要往这跳。那现在退将行不行啊？红方将一军，不敢上，往中间走。弃马一将呢？出老将，马后背包，用士吃，重炮杀。看来动将啊，解不了杀棋。黑方实在没招了，弃居杀炮了。他没死之前，红方也不敢跳。先给车踩了，黑方现在退将。由于红方少了一个炮，你再往这跳呢，也不是连杀了。红方走，马二进四，踩着黑方的卒，但是你不敢躲，往哪边去都不行，因为红方又来妙手了。可以暂停想一想，我直接开枪，用小兵撞底士。你老将不能回啊，那我进马将上来退炮杀，是不是只能吃兵啊？将一军不敢上，往中间走，挂脚将，上将，结束。要是黑方这有个炮的话，这还能挡一挡。回到实战，红方进马之后，辅有进兵撞底士的妙手。黑方打掉了红方底士，啥意思？咱们已经知道了。红方有的是招，马一进三将。这回黑方只能上将，而不能回将了。讲一下吧，不讲你看不明白。因为红方有这么一招，叫杀，往底线蹦，炮将，他不得落势吗？然后回马挂脚，双将绝杀。对手只能再出将，这里蹦一下，上去，回马，上天的话，炮将啊，只能再退。下面一步棋关键，踩掉中士，这手棋比较抽象，往底线蹦是杀，老将上不来，他还不能拦，拦的话，憋死了。如果吃马，将一军，上将，小刀弯心绝杀，上天无路，入地无门，小兵也啃不动。前面讲了，红方马将，黑方不能回中间，回中间大概是六步绝杀，黑方选择上将，红旗踩掉中卒，对手踩兵，红方不理，进马叫杀。你不能吃啊！红方一将没了，底线三楼都去不了啊。那这怎么解呀、啊？临场黑方为了保护老将，他来个虎口现炮，红方回马一蹬，胜局已定。棋谱呢，其实还有，我就不讲了，因为红方优势真的是不小了。那比如说现在黑方退炮打马，红方跳回来。然后给兵踩了，还是不行。红方退炮，你咋走啊？进马一将，老将一动，他就丢了。跳出来，将军呢
，往后来，卧槽，回不去，这一枪咋整？电马的话就打了呗，电炮，电炮也是姜啊，黑方别住，持炮得子。最后咱们来看一下关键点，黑方充足过河，红方狙杀中象，充足是不对的，正招先姜一下。老帅上来，黑方退炮。这一步首先你砍象就不成立了，那飞了，然后你走这个，下底炮叫杀，那我这双将啊，你这马踩不了，炮也在将，只能退。我平局一抓后炮，这红方就废了，对吧？这是退炮的好处。那比如说，现在红方下底炮，准备用车呢来白砍中象，砍完中象砍中士。由于黑方的炮在二楼，那也是完全不同的局面。黑方可以直接甩过来，哎，叫杀了。由于有炮在这儿，他可以用车来起手，将一军往后来，然后进炮再进炮，出老帅不行。那将一军上天了，平车一抓马。左右夹击，黑方厉害。这棋估计红方得送马，让老帅能上三楼，那就别砍马了，因为红方杀中象更快。最好是先将，红方退到底线吧。因为这个棋啊，它三楼始终有位置，你砍马这不是叫杀，红方就杀将，你弄不死。炮将他上帅，车将他上天，红方更快一步。这里还是稳一点，马一进三，踩着兵保护中象，红方也没啥棋了，他可能得退炮保马了。双方继续纠缠嘛，超级复杂这个棋，就这么个情况。我是四郎，咱们下期见。